Hello, guys. I'm sorry. I came back. Hello, hello. I'm back here. You know, got some problems with this computer because it got frozen, the screen. And, um, well, so, you know, but I'm here. Aquí estamos otra vez. Así que, you know, this is like a, a little um, disgusting because, I mean, you, you have to lose time, but, you know, technology is like that. Entonces, bueno, you know, a veces la tecnología nos, nos falla, ¿sí o no? This is just a little, like, you know, very stressing because we expect it to, you know, to have no problems with it, but technologies, you know, most of the time flexible some parts. Bien, um, but at the same time, we have, like, most of you here, so that is good. And we're going to start with the class, with the class number two, and that is something important to, to get ready. And also, I was listening to some of you uh, uh, at the beginning that you were uh, describing about uh, job positions, you're talking about that. Así que, pues, ahí, por ahí escuchaba algunos que estaban hablando acerca de posiciones de trabajo. Y ahora vamos a hacer como una pequeña short description about what we do in our jobs, what people most of the time do in their jobs. So this is uh, something important to discuss, what people are, are trying, like, trying to do, especially with the daily routines. Más adelante también ustedes van a hacerse la pregunta eh, ¿Qué clase de trabajos? Eh, no, ¿Qué clase de, del tiempo? Pues usted realiza diferentes actividades laborales, you know, all stuff, right? So this is something that we just need to well, reinforce about the class, you know, get different activities about jobs and different things, employees, and all job positions are very demanding about what we do. All kind of jobs are very demanded. So we don't have to, you know, forget that part because it's, it's like something very very interesting to focus well uh we're gonna show right now the presentations that i have here so just let me share it with you guys and please let me know if you are capable to see the presentation now is that the beauty conference number two mm, one second let me see here okay uh please let me know if you can see the presentation Um, let me see, be the conference number two. Okay, let me try now. Okay, be the conference number two. All right, please, guys, let me know if you can see the presentation. Me dice si pueden ver la presentación. No. No, oh. yes. I don't know. Yeah. All right, okay. yes. Yes. yes, all right, that's cool, right? Okay, just briefly, we're going to introduce the number two. That is the unit about how to use be the plural subjects. Yesterday, we were studying about the use of the verb be, and also we're going to focus today about the use of verb be. But in this case, it's going to be related to the uh, uh, plural form. So let's go with this one. What is the general goal to express what people do at the workplace using new vocabulary? Es para expresar qué es lo que las personas hacen en su lugar de trabajo usando el nuevo vocabulario, the new expressions, new words to make a description about that. And also, eh, this is the most important. What are we going to be capable to do? ¿Qué vamos a lograr? ¿Cuál va a ser el objetivo de toda esta clase que vamos a tener? First, the students will be able to manage new vocabulary related to workplace and, you, and occupations and use it in a real conversation. Es decir, Um, serán capaces de manejar nuevo vocabulario relacionado al lugar de trabajo, in this case, workplace, y los, las ocupaciones, que son los trabajos, y lo van a usar en una conversación real, in a real conversation. So it's going to be the goal uh, for this point. And we have the first activity. This is like the first warm-up activity. Let's start brainstorm about what you and other colleagues do in your workplace and share in class. So I want, you to, I want you to think first about what things uh, you do, what things you do inside the job. So for this part, eh, usted va a, hacer una, va a escribir unas oraciones acerca de qué es lo que usted hace en su trabajo, right? En este caso, nos vamos a enfocar en lo que usted hace en su trabajo. What you do in, in your workplace. 
Así que, think about what you do, teacher. I'm in charge of helping people. I support what they do. I check the products. I send emails to the providers. I'm in charge of monitoring the products. So to make the products. And Oscar, ¿tiene problemas con el micrófono ahí, creo? Oscar Sánchez, gracias. Okay, so this is what we had to do, guys. Think about what activities. ¿Qué es lo que ustedes eh, realizan en esta ocasión? In your workplace. You had to think about it. Así que van a hacer una pequeña listita de algunas actividades que ustedes realizan. Activities that you most of the time you do at the workplace. If you have any questions about vocabulary, you say, teacher, um, I need your help. Uh, how do you say this in English? And I will be more than glad to help you with this. What are you capable to do? So that, that will be like the most important part about it. What we're capable to reach. Okay, so think about it and focus about this. What do we do in our jobs? What, what kind of things we do? Like taking care about customers and work in the inventories, monitor what are, what are the people's need in the job, make meetings, organize things. So this is like the, the most important idea about this part, right? So for this time, so we can actually check that. And also if you have any question or doubt, about this, uh, do, well, let us know about it because it's very important. So you can actually, um, you know, monitor different things. Okay, questions or doubts um, about vocabulary? You got the freedom to ask, you know, to say, teacher, you know, I got a doubt about this topic or something that you would like to socialize.
teacher. Teacher tiene apagado el micrófono. No le podemos escuchar. Oh my God. Oh my goodness. <laughs> oh my, sorry, I'm sorry. I'm really sorry for this. Okay, tell me, Oscar. Hace una interferencia, Oscar. Hace una interferencia en su micrófono, Oscar. Eh, ¿Ahora? Hoy sí mejor, mucho mejor, ah. much better. Yes, tell me. Preparar en inglés es prepare. Yeah, prepare. So, pues, es, es un verbo que se puede usar para preparar, you know, prepare. Yeah, also, gracias. también make. También puede usar make. Depende del contexto. Por ejemplo, ¿qué clase de make? Mm, sí. Yes. Gracias. You're welcome. Okay, because I don't see that nobody asks questions. Perhaps you somebody can get some ideas about what you do in your workplace. Teacher. Yes, sir. How can I help you? What do you say, compañeros de trabajo? Se dice uh, workmates. You can say work. Workmate. Uh, you can say partnered. Partnered. Partner. Or you can say co-worker. Co-worker. Co-workers. Like this. Co-worker. Thanks. So it's, yeah, you're welcome. It's someone who works uh, in, your, in the company with you. You socialize together something, you know. That is the co-worker. Yes. Teacher. Hello. How do you say empacar? Like package. You know, people, people, you can say the word package, que significa, eh, significa paquete, pero también significa empacar. So you can say it. Se lo voy a escribir acá. I will just uh, write here in like pack. Eh, also, pack is un verbo. Y el verbo, en este caso, en infinitivo, que significa empacar. To pack. Yeah, pack like this. This pack. Ok, eh, como vamos ya casi, ya avanzamos en algunas, todavía no. I am ready. Ok, Gilmar, that's ok, you can start in, you know, describe what, what activities, what do you do in the job? Yes. Ok. Create video links, manage the network, backup pilot server, Prepare computers, help co workers, and drink coffee. And drink, make coffee or drink coffee? <laughs> drink coffee. <laughs> All right, so that's good. It's strategic. Yeah, that's okay. That's okay. It's very interesting. What you do? All right. I'm ready. I'm ready, teacher. Okay, perfect. So now this is the time to share what you do. Go ahead, Oscar. What I do in my in my workplace? Yes. 
to care the product and to cherish the production. Mm -hmm. Sometimes I'm a seller. Oh, okay, that was actually great. Yeah, that's that's okay. Thank you so much. It was very clear this information. All right, that's okay. Thank you so much. Okay, somebody else would like to share this information. Somebody else would like to, you know, socialize. Not yet. Somebody else that would like to socialize with the information you have? I no? prepare the cash flow. Okay. Presentation on financial statement. Financial, State. financial statement, all right. Preparation and presentation Presentation of taxes. Okay. Preparation of bank reconciliation. Okay. Yeah. Wow, that was great. Thank you so much because I understood everything that you said and also sounds a very interesting job, right? It's very interesting, right? Thank you. Okay. All right, so we go with this. Okay, who else would like to socialize your answers? All right. Somebody else? Look at this. Look at this. Hi. Yes. Yes, miss. Okay. I attend customer. Okay. Customers. Okay. Open company accounts. I visit companies. Oh, you visit companies. All right, cool. Yes. Is that you make it the function of a supervisor? It could be like a function of a supervisor. Could be because you when you visit some companies, yeah, you supervise. No. What's yes. Mm, so so. So so. All right. That's okay. Thank you so much. It was great information. Okay. Somebody else. Yes, I am the next. Okay, great. My profession is supermarket display. I had busy to feed the product of my bread rotation of the day. Tax of. That's all. Ah, that's all. Okay, <laughs> that's right. Okay, that's that's good, man. Nancy. Really appreciate uh, the information. So you you make a very special function. Um, nothing to clarify. That was actually gr great. I mean, thank you so much. Okay, somebody else. I like because you can express your ideas, guys, and everything is understandable. I'm ready, teacher. Excellent, ever. You can start now. Yeah, um, I am a seller of engineer product for workshops. Um my occupations for days I send email to my customer and and search a new prospect to customer on the, on the street and I help uh, I help people to choose the best product for your company workshop and mm -hmm. I drink a lot. I drink a lot of coffee too. Oh my God, the coffee is a temptation for everybody here. <laughs> so, an addiction. <laughs> no, come on. Yeah, okay, okay, that would be an addiction. Okay, that's that's okay because people people they drink coffee a lot. I know some some. Yes, just. Uh, yes, I'm listening. Yes, Miss Al. He dedicated myself to live serials. I dedicate. Yeah. Uh, I dedicate I, to to deliver. Myself to live serials. Uh, deliver cereals. 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 Right. That is like a food products. Do we? Because we're talking about food. Yes. You. 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 Deliver. Car. Parking. 
car or different foods. Ah, okay. So he works uh, delivering uh, cereals and different kind of foods. Okay. Yes. Excellent. Excellent, Miss Ael. That, that was yes. Yes, gentlemen. Uh, I work in credit size. I have to be clean. I need the documentation as I mentioned her advisor. Advisor. Okay. All right. That's that's very clear. Well, guys, we're going to make a post right now because I need to pass the attendant list. I couldn't do it at first because, you know, they got a problem with this computer. But, you know, we're going to do it right now. Así que vamos a pasar la asistencia. You say present. Así que vamos a pasarla. Así que just I'm sorry for the interruption. Eh, Angela, eh, let me see. One second, one second. My goodness. One second. Okay. Um, what about Adela Trinidad Gonzalez? Present. Thank you. Carlos Eduardo Melgar. Present. Eh, Eric Guillermo Herrera. Present. Uh, Ever de Jesus can dry. Present. Uh, Hilmar Cruz Mendez. Present. Uh, Inga Crisia Santos. Inga Crisia Santos Orellana. She's not. No está, ¿verdad? Uh, Jose Ángel Guardado. Present. Uh, Jose David Rivera. Present. Um, Karen Lisset Menjibar. Present. Eh, Karina Yamilet Espinosa. Present. Eh, Katherine Abigail Cuellar. Katherine Abigail Cuellar. No está. She's absent. Marlene Yamilet Herrera. Marlene Yamilet Herrera. No, it's not. Eh, mi, eh, Misael Rivera Presente Excellent Nancy Lisset Rodríguez Present eh, Oscar Manuel Sánchez Present eh, Salvador Alfonso Cortés Present eh, Saúl Adolfo Beltrán Good night, present Hello, good evening. Victoria Maria Vasquez. Present. Okay, Jancy Guadalupe Erazo. Present. Uh, Jancy Magdalena Hernandez. Present. Okay, good. All right, that's okay. Thank you. I mean, most of you are here, so that's good. Está aquí la mayoría, eso es muy bueno. Recuerden de que por alguna situación alguien se incorpora un poquito tarde, cuando se incorpore me indica, teacher, ya estoy acá, para que yo lo ponga en asistencia, porque acuérdese que los minutos van contando. Entonces, we just um, work in that. Okay, that was good. That was good. After, you know, the practice, eh, somebody else, somebody else that it's going to say what you do in your job. Remember, you're free to talk, right? Don't panic. No, que no le dé miedo. Usted participe. Aquí todos estamos aprendiendo, you know. That's the reason. So we're, we're learning a lot. Así que no se sienta de que si lo voy a decir mal, algo va a pasar. No, tranquilo. Usted disfrute lo que está haciendo. Enjoy what you do. Estamos aprendiendo. All right. So who wants to talk? Who's going to be next? Yes. Somebody else? We're home. Just play. Eh, product rotation, increase eh, product, place or dance, visit different stores. Stores, visit different stores. Karina, right? Yes. Okay, yes. and I, yeah, okay, and I was looking for in the screens, you can está hablando, so, okay, I saw Karina. Nice, Karina. So, <laughs> it's difficult, eh, it's difficult visit different stores, es un poco difícil visitar las tiendas o están cerca, are closed. Eh... Difficult. Yeah, difficult because you have to go different places and monitor. So that's challenging. Okay, that was great. Yeah. So 
Yeah. Congratulations. So we go with the next activity right now. And also, and uh, por acá teníamos algunos ejemplos de, por ejemplo, qué es lo que hacen en el trabajo. So you can socialize some of them. You can see here, for example, I am in charge of administration of the company. So there are some of you that you got the responsibility to, you know, take the control about the, the company, administrate the company. I take care about the products in the company. Como yo cuido los, o verifico, o cuido los productos de la compañía. I help people with legal situations. The, más que todo, si va para la idea de, de leyes, the law, like a lawyer. So, ayuda a las personas con situaciones legales. Help people with legal situations. I drive the personnel to the company. Si es alguien conductor, pues eh, conduce o dirige o lleva a las personas al personal de la compañía, the personnel of the company. Uh, I am in charge of the accounting of the company. Is, we're talking about an accountant. Estamos hablando de contadores, pues estoy al cargo de la, de la contaduría de la, de la empresa. Aquí interesante. Y tenemos the last statement. I am in charge of the growing and results in the company. This is like a, the chairman. We're talking about the chairman. We're talking about the boss. Estoy, estoy a cargo del crecimiento y de los resultados en la compañía. So it's a huge responsibility. Son algunos también de otras, eh, otros ejemplos de what people do in the company, depending on the job positions. And I will share right now, eh, les voy a compartir en este momento, un enlace para un listening que vamos a tener. So for this, I just, I'm going to send you here. Well, I actually got it here in the presentation. Aquí está la presentación. Eh, vamos a ver, permítame. Ok. Ok, vamos a ver. Me dicen si lo pueden ver. Vamos a ver. Hoy sí. Acabo de cambiar de pantalla. I changed the screen. It says, the students will listen, will listen to the teacher and then read the conversations. Then they will take turns to practice, to practice it with a partner, page 11. So, vamos a irnos a la siguiente conversation. Eh, así que quiero que uh, uh, los micrófonos si los pueden apagar. Para que puedan escuchar la conversación, you turn off uh, microphones. So, please. Thank you. And also, it says, listen to your teacher and practice. Primero lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar la pronunciación. Y luego ustedes van a repetir. We're going to practice. Así que we go like step by step. Let's go with the first one. Mary, Romero, and Rodrigo. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. Uh, I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't. We aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Bien, lo voy a leer otra vez. Ustedes solamente escuchan y luego vamos a repetir la pronunciación. Okay, it says, Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Oh, nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Muy bien. Okay, after we practice, vamos a ir practicando. Vamos eh, con la primera parte. Yo lo leo y ustedes lo repite conmigo. Así que vamos con la primera. La primera parte. It says, eh, así con el micrófono apagado, usted lo repite después de mí. Ok. One, two, three. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Ok, repita.
Ok, vamos con la siguiente. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Okay, vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente, que sería Rodrigo. It says, repeat after me. Welcome, we are from the marketing department. Welcome, we are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Next, yes, we aren't from the same department. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Thank you so much for the information. Okay, so after practice the conversations, we're gonna try to to read it um, in a clear way. So good morning, I am Ms. Marie Garcia. I am the new secretary, nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Eloise Perez. Welcome, we are from the marketing department. No, I am not, I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Muy bien, vamos a, vamos a elegir por acá. Eh, le vamos a pedir a Karen, Karen Menjibar, que sea eh, Mary. We're going to ask eh, Ever, can try that you will be Ro Romeo. And also Salvador Alfonso will be Rodrigo. Entonces Karen, Ever, eh, Romeo, and Rodrigo, eh, Salvador. All right, so let's practice. Right. You can start, Karen. Good morning. I am Mr. Miss Mary Garcia. I am I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I'm from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department with uh, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Excellent. Congratulations. Sounds very natural, this conversation. I really like it. Muy bien. So no bien natural, no pauses, no hesitation. So it was very clear. Uh, excellent. I'm very satisfied mm -hmm. with this group. Okay, the next one will be Jose Marino will be, will be Romeo, Cardina will be Mary, and Eric Herrera will be Rodrigo. So we go back. 
Karina will be Mary, uh, Jose Marina will be Romeo, and Eric will be Rodrigo. So you can start, Karina. Good morning, I am Mr. Mary Garcia. I am the next secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome, we are from the marketing department. No, I am not, I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you much, I think so much. Excellent, congratulations too. That was a very nice conversation too. There were some words like colleagues, because we're talking about plural, colleagues. And the other one is, uh, look at this one, managers, sounds the S. Siempre que usted vea una S, tiene que pronunciarla. Porque en el caso de their marketing manager, si lo dice manager, entonces suena como singular. So we had to say managers because it's plural. Y while colleagues, si it sounds the S, it's because it's plural. Muy bien, lo hicieron muy bien. Felicidades al, al, al grupo, lo hicieron muy bien. Okay, the next one will be, uh, uh, let me see. Jancy will be Mary. Uh, well, we have two Jancy's. <laughs> Jancy Magdalena will be Mary. Jancy Erasa will be Romeo. And Carlos Eduardo will be uh, Rodrigo. So Jancy Magdalena, you can start. Good morning. I am Mr. Mary Garcia. I am the next secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Romeo. Lo I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are we are from the marketing department. No, I'm no, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are in from the some depart, department, but we are college. Thanks. Thank you so much for information. Okay, thank you so much for information. Uh, okay, in the Rodrigo Sparks, it says, we aren't from the same department. We aren't from the same department, but we are colleagues. We are colleagues. That will be the pronunciation for that part. Okay, the next one will be Trinidad. Trinidad will be Mary. Uh, Oscar Sanchez will be Romeo and Saul will be Rodrigo. In this case, I say Romeo, it is in English is Romeo, but Romeo, in este caso, los nombres son latinos por los apellidos. Entonces, si usted se llama Romeo acá, se va a llamar Romeo allá. Si usted se llama David, se va a llamar David allá. Entonces, porque son nombres propios. Entonces, no cambia. Okay, uh, Trinidad, you can start. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are on science department, but, but we are college. Thank you so much for the information. Thank you so much for the participation too. <laughs> okay, I want you to repeat the next word. Say with me, colleagues, everybody, repeat with me, colleagues. 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 Okay, colleagues. Colleagues. Yes, that's correct. 
Okay, guys. Uh, do, do you have any questions about the vocabulary or any expressions that maybe is unknown for you guys? Pregunta sobre vocabulario, alguna palabra that is like no common to you or you don't remember the meaning about the words. Alguna palabra que ustedes no conozcan? Um, no questions about vocabulary. Same department. Okay, the same department is that people, the people work in the same location, but they have different functions. As we say in Spanish, it's like, um, es en el mismo. La palabra same significa el mismo. Es decir, no son del mismo departamento, pero son okay. colleagues, que son como colegas, porque trabajan en la misma empresa. Entonces, Cuando trabajan en la misma empresa se le llama colleagues y puede que se usen la hagan la misma función Colleagues. colleagues. Okay, gracias. You're welcome. They're colleagues. All right, so extra checking that one. We're going to answer some questions here. Look at this. Look at this. Complete the sentences using some information from the conversation about Rodrigo and Luis. And you have to write the verb to be. Tienen que elegir el verbo to be que join the statements. R. 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 Market, R. Marketing managers. Yes. Yes. yes or not? They are not. They are. Please. In this case, si ustedes ven la oración, dice, look at that, look at that. Oh, they are Mr. Rodrigo Campos and Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. And Romeo says, uh, no, I am not. I am from the quality. But in this case, Mr. Rodrigo Campos and Luis Perez uh, son our managers. Are, are not. Uh, are not. Are not. Okay. Uh, are not mar marketing managers. They are. Okay. They are some... No son marketing managers? They are. Look at this one. Nice to meet you. I am I am Mr. Romeo Lobos and they are Rodrigo Rodrigo Campos <laughs> and Miss Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. Uh, no, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Y dice Rodrigo, yes, we aren't in the same department, but we're colleagues. Entonces, eh, Romeo en este caso eh, eh, es de un departamento diferente, pero en este caso Ro, eh, Rodrigo y Luis, they are marketing managers. Entonces ellos sí son. De mismo departamento. They are, they are marketing managers. Pero Romeo sí ya no es, eh, trabaja en otra área. So they are marketing managers. Number two, Romeo and Rodrigo from the same department. Romeo and are Rodrigo. Not, are not. Okay, look at that. Um, are not. Okay, are not, are not right? Oh, y en forma contractada sería? Aren't. Aren't. Not. aren't. Yes, aren't. aren't. Correct. So we are actually saying that it's uh, aren't from the same department. Number three, we colleagues. We are colleagues. Are colleagues. Are. Yes. We are colleagues. We are. Super. We got it. We got it. Okay, so look at this. Number four. J they in the same company. Is they are. are. Is it, is that? Okay. They are in the same company. Yeah. Okay, look at this. 
Okay, so we'll say that they are marketing managers. They aren't from the same department. We are colleagues and they are in the same company. So you can see here the statements and also the exercises about this part. It's definitely a very interesting statement, right? Okay, questions, by the way, uh, preguntas, do you have any question? Not for the moment? Okay, not for the moment. All right. Yo tengo una consulta, teacher. Yes, tell me. ¿Qué significa son? Hey, misma. Same, uh, el mismo. Eh, mismo o misma, the same. This, the same company. Es la misma. Eh, en este caso, la misma compañía, la misma empresa. Entonces, the meaning that will be the same. Yes, by like this. Because in the companies, you know, there are important in different departments. People work. Sometimes companies are too huge that we don't know that people we see around work in the same company. De repente hay, hay empresas tan grandes que usted dice, ¿y tú dónde trabajas? Eh, eh, en esa empresa, hey, yo también trabajo ahí, hey, pero yo no te he visto. Y a ti tampoco. So it's because people, you know, eh, they work in different companies. Companies are too big that, eh, well, you don't know exactly that people work in the same company. That happens that I, I knew some people. Look at this. Okay, I'm about to send you guys here a link. Les voy a mandar un enlace en este momento. Look at this in the chat. And this is about the listening part that I want you to listen. Vamos a... It says, students will receive some information about job positions and they have to listen to the audio and focus in the pronunciations and vocabulary used in the class. Eh, les acabo de mandar en este caso por este chat eh, el link, para, el enlace para que ustedes puedan escuchar esta información y el objetivo es que ustedes comprendan eh, la pronunciación, el vocabulario utilizado siempre con información relacionada al trabajo. Así que eh, necesito que lo escuchen en este momento. I want you to listen. Eh, please eh, mute the microphone para que lo puedan escuchar. Así que me dicen si ya, ya pudieron ver el, el enlace. No. No. En el chat, no lo ven en el chat de acá. En el chat. En el chat. No. No. Yes. Yes. En el chat. All right, cool. Thank you. Thank you. All right, so I want you to listen this one right now. And y luego vamos a vamos a ver qué identificaron, de qué se trataba la conversation. What was the conversation about? So take some minutes to listen. Teacher. Hello, hello. Yes. Dice que la, dice que la página no, no ha sido encontrada. Mm, no le reconoce el link. Mm -mm. Lo A mí mismo. me aparece. Let me check. Me parece como uno. Igual, no, no, no reconoce. Ok, vamos a ver. Eh, porque eso está en el manual, así que vamos a... We go straight to the manual to see if we can... If we can take it. Vamos a ver, un momentito. Just one moment. Okay. In this moment, it's loud in here to, you know, to refresh the system. So, vamos a ver. Eh, acá lo estoy abriendo para que vamos eh, verlo acá. Así que, just one moment.
One second. Ok, um, I, will, I will upload it again. Lo vamos a subir nuevamente. Espero que esta vez sí. Este creo que esta vez sí se los va a aceptar. Así que eh, se los envío eh, para que lo puedan escuchar. So check this one because I have access to these eh, song readings. Ahí va a encontrar como algunos, algunos saludos, por ejemplo. Eh, lo vamos a basar en la primera parte donde están be beginning and introduction. How's it going? What's your name? Ok, vamos a escuchar cuando usted entre al link, se va a ir a la parte donde dice Beginning and Introduction. Beginning and Introduction. So, algunas como expresiones, cómo se, cómo se pronuncia, algunas frases, what's your name, my name is Jordan, nice to meet you. Solo vamos a ver los primeros saludos que encontremos ahí donde dice beginning and introduction. Entonces, lo escuchamos. Los saludos. Yes, teacher. Thank you. Yes. Ok, vamos a escuchar solamente los donde están beginning eh, song readings, que son como saludos. Beginning and introduction. Eh, recuerden también que tienen que tener sus cámaras encendidas, ¿verdad? Eso es requisito de Insafor, que todos tienen que tener sus cámaras encendidas. No lo encuentro. Karina, micrófono. Sí, sir. Yes. Eh, what's different eh, nights and piso? I'm sorry, you say nice to meet you? Ah, uh, okay. Nice to be uh, better to meet you. Oh, nice to meet you is, yeah, it's a very formal expression. It's una formación, una expresión muy formal para decir un gusto de conocerte, right? And pleasure to meet you es también otra. Son formas de poder saludar. Eh, las dos son correctas, las dos se pueden utilizar. Oh, pleasure to meet you. Nice to meet you. Tendrían el mismo significado. Ok. Yeah. All right. That is a good observation, definitely. That's, that's good. That's good. Ok. Uh, after the greetings, after the greetings, we're going to go back. 
y vamos a trabajar con el siguiente tema que es como un pequeño backup de lo que ya vimos en la clase, así que eh, we go back y vamos a estudiar how to use be plural subjects, en este caso eh, look at this look at this, how to use be plural subjects, we are Irene and Cindy, we are in, we are, usamos los affirmative y negative statements look at this, quiero que veamos la estructura we are Irene and Cindy we are Irene and Cindy your managers You are managers. They are colleagues. They are colleagues. Y los negatives que serían we are not Irene and Cindy o we are not Irene and Cindy. You are not managers. You aren't or you are not managers. They are not colleagues. They are not colleagues. Entonces vemos la estructura afirmativa y negativa de las oraciones. You see how it actually works. Miren cómo funciona esta estructura. Eh, the affirmative statements and also the negative statements. Like we are Irene and Cindy, we are Irene and Cindy. Affirmative and negative. Como decíamos, le agregamos el not. Y en la forma normal solo va el, el verbo mismo. We are, you are, they are. Eh, para referirnos a las plural forms. We are not, we aren't, you are not, you aren't, they are not. They aren't colleagues. Vamos a ver una tabla más completa, a complete chart here. Look at this. Look at this. Veamos la forma. Short answers. Yes, I am. Yes, yes, I am. Or no, I'm not. Veamos la forma. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you are not. Or no, you aren't. Yes, she is. No, she's not. No, she isn't. Yes, he is. No, he's not. No, he isn't. Yes, we are. No, we are not. No, we aren't. Yes, you are. No, you're not. No, you aren't. Yes, they are. No, they are not. No, they aren't. Okay, look at this. Look at this. So we can see here uh, some las formas como podemos contestar. Yes, I am. No, I'm not. For example, si yo les preguntara, eh, Eric, Eric Herrera, uh, are you in Mexico? Are you in Mexico? No, I'm not. Okay. Uh, Karen Menjibar, are you in San Salvador? Yes, I am. Okay, cool. All right. Uh, Jan Sierazo, is Karen in San Salvador? Yes, uh, she is. She is. Okay. Daniel Rivera, are you American? Are you American? Yes, he is. What? Yes, he is. I am. Yes, I am. Because, yeah. Yes, are you am. Oh. Yes. Are you American? Yes, I am. Uh, Misael Rivera. Is Daniel Rivera uh, American? Yes, yes, he is. Yes, he is, yes, he is of course. Acuérdense que Americans are people from the United States, pero realmente we belong to the continent, so we are Americans. If you live in, in Europe, you will be Euro European. Si vivir en Europa, fuera europeo, so that will be American, so we're going to take that. Muy bien, so you can see here some statements, you know, with yes, I am, no, I'm not. Yes, she is, or yes, she's not. For example, Luis Beltran, are your partners Salvadoran? Are Luis Bel Saul Beltran, are your parents, I'm sorry, are your partners Salvadorians? Son sus compañeros salvadoreños? Yes, they are. Yes, they are. Okay. Trinidad González, are your, digamos que, bueno, ustedes son como compañeros, vamos a decir classmates. Eh, Trinidad González, are your classmates eh, European? 
are your classmates European? No, they aren't. Yeah, exactly. Very good. Great job. Vamos a ver. Muy bien. Lo hemos hecho muy bien. Eh, vamos con la siguiente parte. It says, complete the statement. Look at this. Complete the statement using the plural of be and the information in parentheses. Then compare the answers with the partner. They, eh, en este caso, eh, usted tiene que ver cómo sería. Si va a usar yes, they are. No, not, she's not, yes, she is. Look at this one. How this would be? They are not receptionists. They are not receptionists. Ah, okay. They are not. ¿Lo van a decir en forma normal o lo quieren decir en contraction? They aren't. Okay. Contraction. In contractions, okay. like, okay, contractions. They are, they are not. Oh, they aren't, they are not, or they aren't, resectionist. Okay, so the sentence will be like this. Look at this. All right. They are not resectionist. Number two, what is the number two? You are supervisor. You are supervisors, supervisors. You are, su yeah, you are supervisors, okay. That's cool. Number three. Are. Aren't. Aren't. Okay. They aren't. Aren't colleagues. Aren't colleagues. Oh, they aren't colleagues. Okay. I don't know. Aren't colleagues. Okay, they are not. They aren't. They are not. Good, right. Con ese que aquí vamos usando contractions, puede decir ardent colleagues o are not colleagues. Number four, what do you have for the number four? We are, we are, cons. We are cons. We are accountants. We are accountants. 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 We are accountants. Okay, we are accountants. All right. What about the number five? Carla and Sandra. We, she, she, she. But we're saying we, it is it we? Are. 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 Yes. Are. Yes, because are. They, are, they are like introducing themselves. Sí, porque aquí como que se están presentando. We are Carla and Sandra, es decir, nosotros somos. So we are Carla and Sandra. Number six, they. They are. are, they, are, are they, um, they are. are. They are Miss Herrera. Miss Herrera, okay. Cool. Very good. Uh, we, they are Miss Herrera and Miss Mejia. En este caso, esta MS significa Miss. Para referirnos como a señorita o también puede funcionar como señora, like Miss. Eh, cuando usted vea la palabra señora, va a ver usted que está una M, una R y una S, like Miss. Este es para señora. Look at this. Eh, esta que está acá es señora. Y ve acá MS, que en este caso es para señorita. Miss Herrera en Miss Mejía. Y esta se pronuncia Mrs. Mrs. Eh, señora López. Mrs. López. Mrs. Miss y misses. Señorita, señora. In parentheses. In parentheses. Misses. Misses López. ¿Ah? Y señor. Señor es mister. Así. Eh... Solo le quitamos la R. Ajá. La aquí S, lo vamos perdón. a ver. Acá está. Acá. En este caso, misses, que sería para señora. Eh, mister. Es señor. Okay. También está la palabra sir, pero este es no. para un señor o caballero. Es, eh, también es otra expresión bastante formal. Y señorita, pues que sabemos que es miss. Eh, para señorita. So, Mr. Mrs. Mrs. López. Ahí está, look. Mrs. López. Señora López. Mr. Mr. 
Sánchez, señor Sánchez. O sir, para señor, es un muy formal. Miss, que en este caso señorita. Look at this. Por lo general, cuando usted ocupa Mr., Sir, Miss, en Misses, se recomienda que se ocupe el apellido, ¿verdad? No va a decir usted, por ejemplo, Mr. Ever, por ejemplo, o Mr. Oscar, sino que se tiene que ocupar el apellido, que es lo formal cuando usted ocupa estos, eh, estas expresiones para referirnos a, de una manera formal, you know. Uh, Mr. Reyes, Mr. Gómez, Mr. Sánchez. Miss Lopez, Miss Alfaro, Miss Herrera. So, are like expressions, very formal expressions. Okay. Bueno, vamos a pasar la asistencia nuevamente, así que I will pass the attendance list para pasarla por segunda vez. So, I'm sorry for the inconvenience here. Just one moment. Sure. Yes. I have a question. Go ahead. Um, why in some orations abbreviations the, uh -huh, to the oh. women oh, o sea eh, en oraciones ah sentences ok ok sentences to the women says men mm, uh, woman says men he escuchado que uh -huh. le dicen men a una señora yes ok mm -hmm. Ok, esto, esto es fácil. Ya, yeah. sí, de hecho, para decir señora es, eh, bueno, pueden decirle madame también. Eh, eso, esta palabra. Ma'am. Ustedes van a escuchar esta palabra. Eh, se ocupa bastante en inglés para referirnos a señora. Ma'am. No sé si la pueden ver, la alcanzan a ver. Sí. Yes. 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 Uh -huh. Ma'am. Ma'am. Entonces, pero no es que sea de hombre, ¿verdad? De ma'am, sino que es de señora. Ma'am. Y la escritura es diferente, solo que somos señores ma'am. Eh, también usted puede decir para señora madam. Eh, like this. Look at this. Eh, this is like a French, eh, like a French meaning. Madam. Madam. Entonces, eh, y la que está acá, ma'am, madame, señora también. Y la otra que es madame, like this. Okay. Those are expressions to say, uh, señora. Look at this. Thank you, teacher. All right. All right, so let's go with this. Vamos a lo siguiente, vamos a lo siguiente, lo siguiente. Ok, vamos a pasar la asistencia. We're going to pass the attendance list here. Um, ok, we got it, we got it. Ok, eh, Adela Trinidad González. Present. Eh, Carlos Eduardo Milgar. Present. Eh, Eric Guillermo Herrera. Present. Uh, Ever de Jesús Candray. Present. Eh, Gilmar Cruz Méndez. Present. Ina Crisia Santos. José Ángel Guardado. Present. José David Rivera. Present. Karen Lisette Mejibar. Present. Uh, Karina Yamilet Espinosa. Present. Uh, Karina, eh, perdón, sí, sí, sí. Eh, ok, Catherine Abigail Cuellar. Catherine Abigail Cuellar, no está. Eh, Marlene Yamilet Herrera. Ok, Misael Rivera Aquino. Present. Eh, Nancy Lisset Rodríguez. Present. Oscar Manuel Sánchez. Present. Salvador Alfonso Cortés. Present. Saúl Adolfo Beltrán. Present. Victoria eh, María Vázquez. Present. 
Okay, Jancy Guadalupe Erazo. Present. Uh, Jancy Magdalena Hernandez. Present. Okay, thank you so much. All right. We're going to continue, guys, uh, with the following activity. Let me go back <laughs> to the activities right now. And also, we go with this. Okay, look at this. Okay, let's go with the next activity. It says, okay, complete a practice, the conversation with, with uh, two new classmates using your own names and information uh, that guy continue with the conversations in your own way. Vamos a ver. Vamos a formar, en este caso, eh, vamos a formar esta conversation Hi, I'm Sarah. Hi, nice to meet you. Eh, aquí usted le va a agregar una información eh, que usted quiera. Okay, we are friends, or we are colleagues, or we are partners. Y viene C y dice, okay, we are, y dice, ¿qué ocupación es? Really, I am, usted dice el nombre, I am Antonio, I am Carlos, I am Paula. Y acá, pues, forma una pregunta, y acá escriben ustedes una respuesta. Es decir, Ustedes van a crear una conversación con esta información eh, que se les da acá y lo vamos a hacer en este caso en tríos. Así que just one moment because I need to, to highlight this. Just one moment. Okay, so we're going to work on this. Ok, entonces usted va a crear esta conversación eh, que está acá y le va a agregar información adicional. Eh, that's why it says the instruction here. Look at the instructions. Uh, look at this. Ok, much better. That's why it says complete and practice the conversation with two new classmates using your own names. Es decir, va a usar sus nombres propios, sus propios nombres an information in the guide. Y la información que, es, que ahí se les pide, como el esqueleto, right? And then continue the conversations in your own way. Decir que usted la va, va a crear su conversación en su mismo, la misma estructura. Y luego vamos a socializar esta conversation. For this one, we're going to make breakup rooms right now. And just before, uh, before that we start with this part and also with the information that we have uh, socialized, eh, no sé si tienen alguna pregunta siempre con el uso del verbo to be. Por ejemplo, eh, alguna duda. Or is clear for the moment. ¿Qué dicen? ¿Está claro? It's clear. It's clear, right? Okay, cool. So for this one, we're going to make the breakup rooms right now. I'm going to... We are 18, so we're going to make just one second. I'm going to create the groups right now. Vamos a crear los grupos en este momento. Trios. Six groups. We're going to make six groups. Okay. Okay, in this moment, I have created the, the groups. What you have to do is... One second, let me see. The goal is that everybody gets trios because we're talking about trios. Okay, the goal is that you have to complete it and also practice the conversation too. Acá está la conversación, entonces usted le va a agregar porque son esta A, B, and C. All right? Así que let's, let's get ready. Iniciemos y cualquier consulta la pueden escribir en el chat y yo voy a estar ahí monitoreando eh, lo que están haciendo. Así que let's go. Um, 
Yo sí lo logré copiar. Ah, uh, guys, uh, don't forget that the presentation is in the WhatsApp group. In the case that that you would like to see the some information, it is in the WhatsApp group, right? Okay. All right. Hi, my name is Karen. Nice to meet you. Uh, I work. I work constructora Medina eh, en Nancy Lizet. Con Nancy Lizet quiero decir este teacher. With que, uh, uh -huh. eh, que Nancy Lizet y yo trabajamos en constructora Medina. Ajá. Uh -huh. So we work at We work. Ajá. Uh -huh. We work y Nancy en I, constructora Medina. Uh, en este caso solo sería we work at. We work at constructora Medina. Uh, Ajá, okay. Exactly. Eh, constructora Medina se podría traducir, pero como es un nombre propio, so we can um, use it. Uh, a, uh -huh. The proper name, so we can. We are accountant. And you. Hello, Um, el micrófono se escucha suave, like soft. Mm. Try it again. Try it again. Okay. Uh, hello, my name is Amaduna. Uh, the occupation is fire. Uh, uh, Hello. What happened? <laughs> What happened, guys? Escucha. Un poquito suave, like soft. Hola, hola, ¿me escuchas? Hoy sí, solo que se te escuchó un poquito suave. Ok, eh, hello, my name, my name is Salvador. Eh, it's nice to meet you too. The occupation uh, is, is fire. Um, and for the area, lemos. Okay. And you, Victoria? Hello. My name is Victoria. I am basic education teacher. Oh. Okay, I'm sorry. Uh, guys, uh, do me a favor. Uh, vayan anotando eso por si en el, cuando regresemos a la plenaria, pues les toque practicar. Entonces, anoten la conversación. Uh, tomen nota. So, that was good. That was really good. Y lo están haciendo muy bien. Thank you. I am. La sería la A. ¿Qué sería usted? Así es, sería Jancy. Hello, I am Jancy. Uh -huh. La B puede ser usted, Oscar. Sí, ¿qué decían la B? Hi, nice to meet you. Aquí está ya. Ahí está. Entonces, we are Karina and Oscar. Porque usted, ah, no, perdón, entonces la B es, ajá, cabal, la B es usted, Oscar. Sí, 
Solo que en donde dice Karina y sería Karina and. And, ajá, así es. Ajá. We are Karina and Oscar. Entonces la C es Karina. Sí. Eh, we, entonces, eh, we, we, que, que era. Nosotros somos, we are, que es lo que yo les decía, de, de poner empleados. Nosotros somos empleados. Empleado para no poner employees, como decía el compañero. Employees. We are employees. Para, yo digo que para agregarle un poquito de cuerpo a la conversación que le ponga en a supermarket market employee en supermarket ajá en a supermarket pero también tendría que poner el suyo porque como dice we are no por eso no se va a dar a entender que son, que ustedes no, los dos decir, trabajan ahí ajá cabal okay employees en the super en super cómo Employer. In We are employees in the mm -hmm. supermarket. Uh -huh. In the supermarket. In a supermarket. Uh -huh. Entonces yo, como soy la A otra vez, really I am, I'm, really I'm a student. Uh -huh, really, uh -huh. I'm student. Really, I'm student. Y luego vuelve la B. ¿Qué sería usted, Oscar? Sí. Excellent, guys. Congratulations, because you're doing a great job. So, I'm just going to move to another group. So, keep it up. That was excellent. Thanks. Thanks. All right. You are new to the companies. You are new. Uh-huh. You are new. It is not to the new. company. Uh -huh. oh, oh, are you new? Uh -huh. Ajá, mejor como pregunta. Va. Are you new? Uh -huh. are, are, are you new in the sí. company? Ajá, ya cuando le pongo, el, no le había puesto el signo de interrogación, ya me lo, uh -huh. me lo ordena. Va. Are you new to the company? Sí, porque, ajá, porque cuando estás dando como una afirmación o... o... Uh -huh. Que la frase es afirmativa es, es you are, que estás, you are new in the company, porque estás aseverando de que él es nuevo, ya sabes, pero cuando Exacto. es pregunta, le damos, le damos vuelta ahí. Ya. Ajá, eso lo cambia todo. Ajá, cabrón. Ah, pues Solo... si quieren, practiquemos la, la, la última ahí para que ya completo ahorita. Sí, sí, dale, dale. Hello, I am Eric Herrera. Hi, nice to meet you. We are Ever Candray and Angel Merino. We are a seller and system engineer. Really? I am computer analyst. Oh, very good. Are you new in the company? Yes, I am. Welcome to, to the company, Eric. Thank you. Sí, yo creo que no quedó bien ahí. Sí, ya quedó. Solamente teníamos esa duda en, en, en cómo estaba formulada la, la pregunta. pregunta. Ajá, la pregunta ahí. Ese es cómo, cómo estaba. Pero, sí. ajá, pero ahí de cabal la estamos formulando bien. Solo. Sí, porque sí. Ajá, ahí quedó bien. Are, la... are you? Ajá, are you? Sí. sí, así está bien, digo yo. Pero mira, este, Eric. Eh, sí. También dice, hello, I am Eric. También le podrás agregar, nice to meet you, ¿verdad? Mucho gusto. Así lo sigo. Eh, ¿A dónde, perdón? Donde, digamos al principio, al principio, cuando dice, hello, I am Eric, nice to meet you. Y como te respondería él, sería, uh, hi, nice to meet you too, ¿verdad? O sea, ah, nice, nice to meet you too, le pongo, ajá, exacto. Parecido al lado ah, anterior, ¿verdad? Exacto. Para tenerlo un poco... Para hacerle como, como un... Agregarle algo. Ah, sí, está bien, está bien. 
de que, nice que dijo, perdón, I am Eric, nice to meet you. Mm -hmm. Y ahí entro yo y digo, como de que trabajo o cosas así sería, creo yo. ¿verdad? No, en clase. Sí. Oh, en la clase. En la clase. Ah, en la clase. Como que si usted me pregunta cómo estoy, tener que decir bien y todo eso. ¿verdad? Ajá, como... Como que la eh... sería para usted. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Bien. Este, ya el literal B. Este sí quedaríamos como sacando una pregunta o algo así. Ajá. Ahí podemos, podemos sacar eso que le digo. Podemos sacar. Uh -huh. Oiga, ya se acabó el tiempo. Uh, hello, guys. Oh, well, continue, continue, guys. Continúen. Eh, just, hello, just a comment. Eh, Carlos Eduardo Melgar. Eh, hoy, ¿Sí? hoy, hoy, le, hoy le toca después de la clase no sabía, no sabía, los 10 minutos. Ah, de, ah sí, sí. Okay. Thanks, de la continue, guys. I'm sorry. Okay. Entonces aquí sería how do you do in class, ¿verdad? How do you do in the class? Pues aquí contesto. La respuesta sería. Muy bien, podría ser, ¿verdad? Very well. Very well, very well sería aquí. Ajá, uh -huh. very well. Very well. De verdad soy. Sería esa. Very well. Y aquí Very yo pregunto, well. ¿verdad? Huh? Puedo preguntar. En you, ¿verdad? No uh -huh. porque nosotros somos profesor, maestro. Ah, bueno, ¿cómo nos podría ir en el, en el trabajo? Ajá. Uh -huh. oh, oh. O en general, pero por Ajá, no sé le, como le, le Very good. Y ahí lo cerramos. Very well. También ustedes. Uh -huh. Very good, diría yo. Very well, and you? Y el en you ya no. ¿Cómo no? Very well, and you? Pero. Pero es que good es bueno. Y well es bien. Uh -huh. Porque. Okay. Porque, por ejemplo, cuando dice good afternoon, buenas. ¿Verdad? De bueno. Igual es de bien. También, también. O very good pueden ponerlo también. Ahí no voy a explicar el teacher, sino. O, o, o pongamos. Porque donde dice. No. I, I, Sam. O pongamos no, Sam, super, Sam super ¿verdad? good. Igual, super bien. O, o, o puedo decir excellent. Ajá. Puede ser yeah. también excellent. O, sí, o responda usted, yes. usted uno y yo respondo el, el siguiente. Ajá. Uh -huh. Para, para acoplar más, no sé, para hacer más larga la, la conversación, va. Sí, porque hay nice me too, sería hola, encantado de conocerte. Bueno, entonces así que no. bueno, Entonces practiquemos si quieren mm -hmm. ahorita rapidito, ¿verdad? Eh, hello, mm -hmm. I'm Carlos. Hi, nice to meet you. Ajá, ¿y ahí? We are Polish. We are teacher. We are basic education teacher. ¿De qué trabajo? Really, I'm a student basic uh -huh. English. Pero, ¿por qué? La pregunta. Ajá. Oh, how do you do in, in the class? How do you, you do in the class? Very well. And you? Excellent. Is your job? And do you from work? No. Hi, what is your job? Hi, what? Hello, my name. Ocupación. Nosotros todos lo hemos cambiado, ¿no? Ajá. Uh -huh. <laughs>
Pero si te dice Rayleigh, Tim sería mm. esa que le digo que sería de verdad soy, pero eso le tendría Ajá. que tocar en la tercera, eh, en la tercera persona, que Bien. supuestamente tendría que ir ahí. Bueno, ustedes lo pueden modificar porque como solo son dos, ¿verdad? Entonces por eso sí. es que, ¿verdad? ¿verdad que ustedes eran tres al inicio? Y creo que, no sé si... No, son, no, no, siempre hemos sido dos. Ah, ah, pues sí, sí, solo mire, teacher, este, nosotros hemos formulado todo, toda la conversación. Hello. Solo una parte, ah. bueno, no, la parte que tengan, está bien, Ajá. está bien. Y te, la vamos a mandar, vamos sí. a mandar una foto al grupo, entonces, por ejemplo, porque no todos van a pasar por el tiempo, sí. pero vamos a mandar una foto de la conversación en, la, en sí. el chat del grupo, ¿verdad? Para que podamos tener las conversaciones activas. Entonces, sí. eso lo podemos hacer al final. Así que ustedes pueden modificarla porque solo son dos y la conversación nos dice que son tres. Entonces, so for that reason. Sí, así estábamos viendo. Ya, yeah, don't worry, no se preocupen. Ya casi vamos a entrar. Eh, teacher, una, una, una pregunta. Sí. ¿Y cómo se dice y tú de qué trabajas? Uh, what do you do? And what do you do? What do you do? No sé what do you do? Uh, what is your job? O oh, what is your job? Eh, también. También puede usar what is your job. Eh, por ejemplo, what do you do es eh, también referente, por ejemplo, qué haces. Significa como qué haces para vivir, digamos. La pregunta va enfocada como qué haces. Ah, bueno, yo trabajo en esto, entonces soy esto, soy arquitecto, soy, you know, this. Entonces. Ah, ok, entonces sigamos. Yes. Ya casi vamos a regresar a la plenaria, así que get ready. Ok. Eh, entonces yo le pregunto, bueno, ah, pues sería, yo soy secretary, yo, yo le, yo le uh -huh. dijera, I, I am secretary, eh, what do you do? Uh -huh. Is she Rebecca? Pero que eh, quizás, quizás escuchas algo, ¿no? Ajá, anterior a eso hay un, hay un... Hay un... Un audio. Ajá, una videoconferencia número dos dice. Yes, question and show. Okay, so we're actually back. And also we're gonna listen to some groups uh, talking about, you know, this conversation. What we had to do because of the time is that we're gonna send some pictures uh, to socialize this conversation. Por acá se están agregando ya casi la mayoría. Bueno, it's just the, the last one. It's almost the last one, right? So thank you so much because you have been responsible with the, with the names and also because you have the camera on. So that's good, that is good. I'm very glad for that. Bien, eh, vamos, a, vamos a esperar. Tenemos algunos minutitos extra para que ustedes puedan compartir eh, su conversación. A ver, algún grupo que ya esté ready con la conversación, ya sea que la quieran leer los tres o que solo un miembro de, del grupo lo va a leer. Así que I will give you this choice. You can do it, the three of you, or also you can, um, someone from the group can read it. Teacher. Yes, Gilmar. Yes. Okay. Okay, Gilmar. Sí. Ahí voy, voy. Se me perdió la presentación. Eh, hello, I am Yancy. Saúl. Ahorita, micrófono, perdón, perdón. Hi, nice to meet you. We are Gilmar y Saul. We are from the same department. Really young, young secretary. 
what did you do? Uh, hands were from and write documents. I am computers in general. Oh. <laughs> okay. Okay, teacher, nosotros somos dos, no sé si podemos. Okay. Oh, finish. All right. One applause to the group. One applause al grupo. That's great. I'm electronic applause. Hey, that's that's good. good. That's good. <laughs> they did the best. They did the best. That's what I love. Okay. Who's next? Uh, who are next? Who are next? Who are next? Teacher. Yeah. Yes. Oscar. Yes. Yes. Sí, Karina and I, and we are ready. Okay, perfect. You, you can start, Oscar. Yes. Okay. Um, hello, I am Yancy. Hi, nice to meet you. We are Karina and Oscar. We are in prayer in the supermarket. Really? I'm a student. So good. Nice to meet you. Nice to meet you too. See you later. Okay, so one applause too. One applause. It was great. Great job. So it was actually good. good, good, good. Excellent. Okay, who's next? Who's going to be next? Uh, Ready. Nancy, Nancy Rodriguez. Okay, Nancy Rodriguez. They, are, they, they work in pairs. Ellos trabajaron en pareja, so that's okay. With Misael, right? Nancy and Misael. So, see your signal, guys. Hello. My name is Nancy. Hi, nice to meet you. Uh, nice to meet you, too. We are what to do do. We. Oui. I am secretary. What do you do? Did <coughs> Misael to like cereales. Uh, goodbye, Mr. Rivera. Goodbye, Nancy. Okay, excellent. A very formal way, Mr. Rivera. So this is very formal, like reading. <laughs> okay, that's okay. All right, so who's next? I mean, you have done a great job here. So I'm really surprised with that. Okay, who's next? Who are next? Teacher, uh, Eric and Angel Marino, we are ready. Awesome, let's go, you can do it. Hello, I am Eric Herrera. Hi, nice to meet you. We are Eric Andrei and Angel Marino. Nice to meet you too. Finished? Finished. No. No. Okay. Angel. Angel. We are telling our engineer system. Really? I'm computer analyst. Oh, very good. Are you new to the company? Yes, I am. Welcome to, welcome to the company, Ali. Thank you. That's it. All right, one applause too. That was actually great because they were like uh, social license related to the company. Welcome to the company. They gave a greeting. Yeah, greeting, welcome. So that's good. All right, uh, someone else? Uh, someone else? Or oh, someone that is missing? And teacher, nosotros. Oh, Carlos. Okay, Carlos, Eduardo, you you are you let me know. 
Uh, we are Daniel, uh, Miss uh, Trinidad. Uh, Perfect. Hello, I am Carlos. Hi, nice to meet you. We are Daniel and Miss Trinidad. We are basic education teachers. Really? I'm a student basic English. Who, who are you doing in the class? Very well. And you? Excellent. Class. I'm super good. Okay. Okay, nice to meet you. Teacher. All right, that's okay. Thank you so much for that. Nice. That was actually good. Um, also, the pronunciation is basic, basic education. So that's not basic, it's basic. That's the pronunciation, basic. Yes, basic, basic. All right, uh, nobody else? Nobody else, right? Nobody else? If not, we pass the attendance list to finish the class. Uh, ¿Se nos quedó alguien por acá? Nobody? Nobody, nobody. A la una, a las dos, <laughs> y así a las tres. A la garduña, no, ¿verdad? Nadie más. Todos pasaron, okay? Okay, so we're going to pass the attendance list just to conclude the class. Eh, vamos a pasarla rapidito. Así que Adela Trinidad González. Adela Trinidad. Present. Present. Eh, Carlos Eduardo Melgar. Present. Eric Guillermo Herrera. Present. Ever de Jesús Candray. Present. Gilmar Cruz Méndez. Present. Eh, Ina Crisia Santos. José Ángel Guardado Urrutia. Present. José David Rivera Aquino. Present. Eh, Karen Lisset Mejibar Melgar. Present. Eh, Karina Yamilet Espinosa Ventura. Present. Catherine Abigail Cuellar Fernand. Eh, Marlene Yamilet Herrera. Eh, Misael Rivera Aquino. Present. Eh, Nancy Lisset Rodríguez Escoto. Present. Oscar Manuel Sánchez Martínez. Present. Salvador Alfonso Cortés. Eh, Salvador Alfonso Cortés. Present. Present. Saúl, ok, Saúl Adolfo Beltrán. Present. Victoria María Vázquez Juárez. Vázquez Juárez. Eh, Yancy Guadalupe Erazo. Present. Yancy Magdalena Hernández. Present. Ok, great. Thank you. Thank you for that. Ok, Teacher. guys. Yes, yes. Teacher. Yes. Present. Victoria. Victoria. Yeah. Ok, ok, Victoria. Ok, guys. Thank you so much for the time, for this valuable time. Also, thank you for the practice. You did a great job. I'm very happy. And we're going to learn a lot with this activity. Así que no se les olvide trabajar con la plataforma eh, eh, Inglés Corporativo para que hagan los ejercicios de este día. Y pues me, me quedo hoy con Carlos para los 10 minutos de refuerzo. Así que, thank you guys, everybody. It's a thank pleasure. Thank you, teacher. Pregunta, teacher. See you. Yes. See you tomorrow. La pregunta, teacher. Yes, tell me. El, ¿El ejercicio lo podemos hacer hoy o mañana también lo podemos realizar? Lo pueden hacer mañana. El objetivo ah, es que sí. lo puedan hacer al final de cada clase para que no se les acumule. Ah, okay, está bien. Okay. Okay, okay you're welcome. You too. Thank you. Goodbye. 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 Yes. Bye. Goodbye. I have a question. Go ahead. In the homeworks, um, just the number one. Teníamos que hacer ahora, verdad? Eh, a, ayer, o sea, según el orden. Eh, ajá. Este ayer, día ajá. ejercicio, eh, el siguiente día otro, así vamos. Ajá. Uh, bueno, Cada día hay un you. ejercicio diferente. Ok, that's cool. Thank you. Good night. Good night, you too. Thank you so much. Good night. Good night, you too. Bye bye. Ok, Carlos. Ya, ready. Estamos casi ready. Vamos a esperar ahí que, que vayan saliendo. <laughs> mm.
Okay, so Carlos, it's good to, you know, to have this conversation with you today. Well, one second, because somebody's here. Uh, Gilmar, está ahí? Necesitamos que abandone para, para estar en la sesión. Gilmar Méndez. Uh, no sé, solo se desconectó. Okay, vamos a ver. Gilmar. Gilmar Méndez se encuentra ahí. Hello. Necesitamos que se que cierre la sesión. Gilmar Méndez. Ahí está, ahí está. Hoy sí, hoy sí. <laughs> All right, Mr. Carlos. Okay, let's go. Okay, Carlos, uh, tell me, um, how are you? How's your experience? ¿Cómo, cómo ve esta experiencia, eh, Carlos? Tell me your experience. Eh, la verdad que la veo bastante eh, interesante. Eh, es primera vez que yo tengo este tipo de, de clases a través de las plataformas. Entonces, okay. me estoy familiarizando también y un poquito de pena, no se deja de sentir, vea, cuando toca participar. <risa> y el temor, obviamente, pues, de la pronunciación, de la escritura, eh, pero está el, la actitud y, digamos, el interés de querer aprender, vea. Son cosas que en el camino se van a ir como perfeccionando, diría yo, vea. Exactamente, es, 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 una, es una estrategia diferente de poder aprender inglés. Sí. que es a través de la comunidad de la casa, sin duda es algo bastante bueno y he visto bastante esa motivación y pues como sabemos tenemos la ventaja de que este nivel eh, es beginners, que nosotros le llamamos como principiantes, entonces eh, usted tiene toda esa libertad de poder eh, participar sin miedo a la preocupación, yo creo que al contrario, yo creo que los errores son los que necesitamos en esta clase, ¿por qué?, porque a través de la práctica, cuando alguien practica eh, y pues si hay algún error, se corrige. Entonces, eso nos permite a nosotros eh, ver dónde está el error. Pero imagínense si alguien no participara, no sabríamos eh, cómo va su proceso. Por eso es súper fundamental la participación. Y es algo que tenemos en estas, en estas clases. Eh, preguntarle un poquito más. Eh, ¿Ha tenido, bueno, anteriormente había estudiado inglés o hasta... Ahora ha tomado sus clases o retomado clases porque ya estudiado antes. Cuénteme su experiencia un poquito sobre el inglés. Eh, sí, ya había estudiado eh, con antelación, pero eh, no fue como así profundizarlo, ¿verdad? Por Ajá. cuestiones de trabajo, por cuestiones de estudio. Entonces, eh, básicamente, creo que el inglés si uno se desconecta y no lo continúa como practicando, es como quedarse otra vez nulo, vea, en ciertas cosas y hay que estar en la constante eso de, de estarlo poniendo en práctica. Sí, incluso eh, en básica recibí en inglés eh, lo básico, vea, pero eh, obviamente no salió uno bilingüe ahí, pero eh, preferí yo eh, comenzar de cero, ¿verdad? Porque sé que hay muchas cosas que se me han olvidado, básicamente estoy hablando de que unos diez años quizás de haber estado desconectado del inglés y me prefiero comenzar de cero, ¿verdad? Entonces para retomar las cosas en el orden que deben de llevar, ¿verdad? No me voy a poner en un nivel o decir eh, principiante cuatro o, o tres o, o dos, ¿verdad? Entonces ahí como que, eh, pues sí, no iría conforme a la realidad de la que yo estoy en cuanto al conocimiento del idioma, ¿verdad? Ok, eh, thank you so much, yeah. That's, that's very valuable. Es bastante importante eso, ¿verdad? Eh, un poquito sobre, sobre la experiencia y sobre lo que podemos aprender en la clase. Eh, uh, I don't know if you have any questions or doubts or about the topics that we have studied today or yesterday, just to reinforce. Um, I don't know if there is anything that, that you would like me to help you. Eh, no sé si tiene alguna, alguna duda sobre algún, el contenido que hemos estudiado que a usted le gustaría reforzar algo que usted, digamos, no le quedó claro o que le quedó alguna incógnita, o por ejemplo, la pronunciación de algo. Eh, este espacio es para eso también, 
para poder reforzar un poco eh, alguna área de las que usted necesita eh, reforzar. Eh, la verdad que me quedó bastante claro los, las formas, incluso hasta de responder, vea, eh, no me quedó ninguna duda, lo que sí creo que me, me toca es eh, estar en la constante, como le decía, de poner en práctica lo que vimos ahora, ¿verdad? En la plataforma y mejorar también eh, el listen, creo que le, le dicen, ¿verdad? Ajá, eh, the listening porque, part. Ajá, porque, eh, por ejemplo, el día de ayer en una de las conversaciones que estaba, sí no lograba captar como que mucho de lo que se hablaba, ¿verdad? Por ejemplo, en el video que tuvimos. Entonces, ahí me quedé un poco, creo que puede, pude detectar ahí un área de, de mejora, pues, ¿verdad? Y también, pues, la pronunciación, ¿verdad? Que son cosas que en el camino lo voy a tener que ir perfeccionando. Pero de los temas, por ejemplo, que vimos hoy, eh, fíjese que a mí, eh, como le diré, le, yo quizás el inconveniente que siempre tuve es que lo leí y entendía lo que estaba ahí escrito, ¿verdad? Pero la pronunciación y el listen es el que siempre me... Entonces, por eso es que me da un poquito de temor también participar, ¿verdad? Pero igual me lo tengo que quitar, pues, porque para eso estoy aquí, ¿verdad? <risa> Exactamente, eso es muy importante. Eh, es decir, eh, la práctica, como dicen, hace al maestro. Entonces, a medida que usted va practicando, va perfeccionando eh, eh, los contenidos. Para eso, eh, vamos a practicar esta conversación. En este caso, eh, usted va a hacer la función de Romeo. ¿Verdad? Así que usted va a contestar la parte de Romeo. Así que iniciamos y, y esto nos va a ayudar también a poder practicar mejor la pronunciación. Así que iniciamos. Okay. Say, Good morning. I am Miss Maria Mari Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Mr. Romero Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos. And Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I not. I am from the quality department. They are marketing managers. Oh, yes, we are in front of the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. En este caso, eh, cuando usted dice good morning, uh, en este caso es I am, porque aquí ya no está en forma contractada, menos que diga am, but am Miss Mary Garcia. Ah, ok, ok. O sea que usted puede, puede usar la forma contractada am, o I am, entonces usted puede Me usar... apego a lo que está literalmente ahí, vea. No, o sea, usted lo puede hacer en contracción, ajá, o lo puede hacer eh, así como está aquí. Okay. Ahora vamos a cambiar, usted va a hacer la función de Mary y Rodrigo, y yo voy a hacer la función de Romeo. Ok. Good morning. I am Miss Maria Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. M, M, that will be M. 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 Nice M. to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos and, the, and they are Mr. Adriel Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. Um, no, I, I am not. Yes? <laughs> and no, I am, I am not. I, I am from the quality department. They are marketing managers. Yes. We are in from the same department. The same. But the same department. But we are the college. Colleagues. 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 Y acá es department. Department. Ese, esa palabra, ajá, la que depart se no, no termina de conjugar la palabra ahí, ¿verdad? Si usted se fija, eh, acuérdese que usted le agrega una A. Entonces, la, esa A no. Department. 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 Ajá, okay, entonces, okay. Si yo le pongo la A ahí en Ajá. la T, ¿verdad? Ajá. Y es okay. department. 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 Ok. Y la ¿Y siguiente es. Colleagues. Eh, colleagues. 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 Yes. Otra vez. Colleagues. Colleagues. Ok. Yeah, it's colleagues. Colleagues. Yeah. But we are colleagues. Thank you so much for the information. Muy bien, eh, pues ha pronunciado, ha pronunciado bien, o sea, bastante bien. Eh, entonces, eh, mi consejo sería eh, explotar ese conocimiento y practíquelo bastante, ¿verdad? Eh, cuando pueda, eh, esté lo practicando constantemente. 
eh, le va a servir bastante porque ha pronunciado bien, no, no ha visto que haya tenido dificultades así como que o no pronuncia bien las palabras, sino que va bastante bien. Gracias. Ok, uh, thank you so much, Carlos, because the time you have here with us in this class is very important and also we can practice. No sé, ¿alguna última consulta que tenga antes de culminar la sesión? No, no, no. Creo que en el camino lo vamos a ir molestando ahí en la clase. <laughs> claro, estamos para apoyar, ok. Muy bien. Ok. So, thank you so much for the time here in this conversation. We practice and also I learned a lot about you. So, keep it up working hard and excellent job today. So, thank you so much and have a beautiful night. Gracias a usted por okay. el apoyo que nos da. Ahí estamos. Que descanse. Thanks. Buenas noches. Igualmente. See you tomorrow. Adiós. Bye bye. See you tomorrow.